Hello, guys. Hello. Good evening. How are you? Hello, hello. Glad to have you back. Hi, Anna Cecilia. How are you? How are you today? Oh, the, the, the microphone. So the microphone is off. Well, no chance. Teacher. Hello. Hello. Teacher, you listen. Yes. Teacher, you listen to me. You listen to me? Yeah, I listen to you. Yes, exactly. Hello. Good good evening. Thank Hi. you. Hey, how Welcome are you? Welcome this class of this night. Excellent. That's what I love. I want to see, yes, yeah, that's right. I can see the names. That's really awesome. And uh, welcome to all of you. Hello, Jose Arnoldo. Hi, everybody. Hello, welcome, Jose Arnoldo. How are you? I'm fine. That's good. Ready, ready to learn English today? I have a great day today. That's awesome. I really like it. It's music to my ears because uh, I know that you are doing great. Not all the time we have a good time. Also, we have some challenges, but we just go. And uh, hi, Guillermo. Hi, yeah. DJ. Hi, Guillermo Alejandro. How are you? I'm fine. How was your day? Good? Yeah, this day was awesome. That's awesome. That's that's awesome. You know, I can see with a positive attitude. Yes, with a positive attitude. That's important. Maybe maybe the day it's um, sometimes challenging, but the motivation has to go top, right? La motivación siempre es importante. Welcome to all of you guys. Uh, uh, Guillermo Antonio, good good evening. Good evening, teacher. I'm glad to have you here. Uh, Omar Francisco. Hello. Hi, how are you? Hi. Cool. Let's have uh, Brenda Beatriz. Hello, Brenda. She, she's, she's wearing the mask. That's cool. She's wearing it for, you know, because the coronavirus. Yeah, that's good. She's really good, right? <laughs> okay, that's okay, Brenda. And also we have uh, Christian Ernesto Lasso. So we have here. Yes, I do. Okay. We're going to need uh, uh, Ana, Ana Cecilia, Jose Rodrigo, and Mayra to own cameras. Eh, si necesito, bueno, ustedes, you know the rules. Eh, saben que siempre hay que eh, turn on the cameras because everything is being recorded. And also eh, they are like monitoring. We have people here with us. Eh, están con nosotros acá monitoreando everything that, you know, have the cameras and also everything is going to be important for this process. So I'm actually glad eh, to have you back here, guys, in, in this process. Vamos paso a paso y pues es importante siempre que tengamos esa motivación y ese dinamismo porque a esta hora muchos están ya, I want to sleep, I want to go to bed because I'm tired. <laughs> Uh, I need a soda. I need, I need, I don't know, any drink. Vibrant drink. Algunos tienen bebida de todo. Entonces, we need to, you know, first goes first, right? The effort makes the best, right? El esfuerzo siempre es importante. No se lo olvide. Así que yo, lo, yo, personally, I can tell you. Puedo decirles que yo los admiro a ustedes. O sea, están activos porque saben que el inglés es una prioridad. English is a priority. Entonces, muchos estuvieran acostados viendo televisión, descansando, pero ustedes van más allá. Mientras otros duermen, ustedes trabajan. Así que, that is good. I like it. And now, especially with English, because it's, it's well, one of the, the most important languages around the world. Y se lo digo por experiencia, ya que he trabajado eh, con diferentes personas de diferentes países y todo el mundo sabrán idiomas diferentes que alemán, que filipino, italiano pero todos tienen un, algo en común, que todos hablan inglés como una segunda lengua, as a second language. Y usted puede ver, por ejemplo, en la India, uh, que hay bastantes dialectos, hay oficiales y dialectos, pero el prioritario para hechos, para muchos de ellos, es el inglés. Claro, 
no lo pronuncian igual porque el acento es diferente, el acento de estos países, por ejemplo, el filipino, eh, el, el chino, por ejemplo, eh, todos estos idiomas, el acento no es como el de nosotros. El de nosotros se acerca bastante al inglés. Tenemos esa suerte de que usted lo estudia y usted puede adecuar el acento y la pronunciación. Entonces va a sonar como un americano. Eh, with the practice, you can do it. You know, we, we go step by step in the process. Eh, welcome, eh, Mayra Veraliz, uh, welcome. Hi. Eh, José Rodrigo Hernández. Hi, teacher. Good evening. Hi. Eh, yes, hello, welcome. Eh, I don't know the camera. Can, can you turn on the camera, uh, José? Eh, tomorrow, corrijo ese error de la máquina. Mm, Espero sí. mañana tenerlo solucionado. Sí, porque, bueno, porque nos, est ajá, nos estaban eh, solicitando justamente que, que, pues, que había que solucionar eso. Correcto. Ok. Eh, Iloida, Iloida Abigail. Good night. Hello. Eh, en, en tres segundos la enciendo. Es que justo vengo llegando a la oficina oh y my estoy God. cenando. <ríe> oh, my goodness. Y me da pena que me vean masticar. Mejor así, no, nos va, nos va a descontrolar a todos, sí tiene razón, you are right. Sí, no, lo siento, si no sé, no me cae dolor de cabeza, entonces por yeah. eso no lo he sentido. Hambre, hambre nos va a lo que no hemos comido todo. Pues sí, vamos a sufrir todos aquí, penitencia. Bueno, venga, aquí les tengo su para cenar. Oh my God, bueno, ya eso ya me está gustando, bueno, ya la idea no está tan mal, no está descabellada. Sí. No, 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 pero en tres segundos, ya, solo termino. Don't worry, don't worry. Take gracias. your time. Uh, enjoy it. Enjoy it. Don't gracias, worry. gracias. Thank you. Okay. Uh, well, guys, we're going to start today. After this special greeting, I will show you the, the material. And one second. One second. Okay. Um, oh, my goodness. Let me look for something right now. Uh, Well, what I'm going to do is to, um, I'm going to share the screen because I need to, to do something right now. Just give me one second. Mm. One second, guys. I have the presentation here for you guys in the class. And uh, well, if you have this material also in the in the WhatsApp group, you can check here um, the this information that we have. Okay. The purpose to monitor what we are doing, what activities we are assigning, and everything. So, entonces todo la información está acá. Eh, vamos a hablar bastante inglés porque el objetivo es esto, verdad? Yo sé que muchos dirán teacher, pero bueno, somos beginners and we are starting. We, we don't know some words. Pero eh, a través del proceso, pues vamos aprendiendo. Y hoy vamos a ver un tema diferente que se llama How to use and be plural subject time. So, este es en este caso sería How to use be in plural, que está súper fácil. It's a piece of cake, como decíamos ayer, como comerse una pizza, está fácil esto. You know, it's like very, very easy to So, just go with this one. Let me see here. Me dicen si pueden ver la pantalla. Pueden ver la presentación. Yes. Okay. Yes. 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 I love good night. I love when you say yes English. Amazing music. Let's speak. This is the time for you to practice. Eh, acuérdense que usted aquí tiene la libertad de, de hablar, de, de interrumpirme. No hay problema. Usted diga, teacher, yo me está lanzando el agua y quiero practicar. Ok. Eh, seguimos con el general objective to express what people do at the workplace using new vocabulary. Y otro voluntario que nos lee en inglés lo que es lo que ustedes van a lograr este día. I'm going to be the yes. student will do. I... Excuse me, teacher. Yeah. Me? I will be yes. able to. Ajá. Dale, Arnaldo. <laughs> Students will be able to manage new vocab vocabulary related to workplace and occupations and use 
it in a real conversation. Exactly. So we say uh, related, related to work. Uh, related. 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 Related and occupation is used in a real conversation. Related. Related. Uh, occupations and use it in a real conversation. O sea que, ¿qué es lo que vamos a lograr? Si usted va a ser capaz de utilizar este nuevo vocabulario eh, siempre relacionado a nuestro trabajo y en profesiones, ocupaciones. Y lo vamos a utilizar en real conversation. Vamos con una actividad. Let's start. Brainstorms about what you and other colleagues do in your workplace and share with the class. Lo que vamos a hacer en este momento es que usted me va a decir, vamos a hacer un brainstorming, vamos a hacer un brainstorming. Uh, quiero ver, quiero ver. I need to see you guys. Vamos a ver, so we need to. Um, it's because I don't see all of you guys. Muy bien, vamos a hacer un brainstorming. Usted me va a decir en inglés una palabra que sea relacionada a trabajo. You're going to tell me in English a word that is related to a job. You can name occupation, you can name office, uh, the car, uh, the computer. So everything that has to be related to a job, okay? So for this, we're going to start with the with the first one, uh, David Orlando. I'm going to say brainstorming. So tell me a word related to a job. Una palabra relacionada a trabajo in English. Writing. Okay. Eh, David Orlando. Right. El Fred is not. Uh, bueno, David Orlando quizás no está bueno, se levantado. No sé. yes. Okay, Eli Asael, a word about jobs. Efficiency. Efficient. Efficient. Okay. Efficient. 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 And Lillian. Eh, microphone. No sé cómo decirlo, que yo nunca he hablado inglés y me da como pena. No, pues no se preocupe. No, hombre, no, hay, no pasa nada. Una palabra relacionada a trabajo en inglés. Relacionada a trabajo. Ajá. Ocupación o cosa. Yes. Cualquiera. Yes. Ok. Ok, vamos a esperar, no se preocupe, no worry, estamos en vivo, así que eso pasa cuando estamos en la cámara, you know, that's it. Ok, Brenda, Brenda Beatriz. Ok, ok, uh, typewriter. Ok, cool. Mauricio Rivera. Uh, no. Right, right, right. Uh, like a driver or, or like a, a delivery. Delivery. Sí, delivery. Okay, ahí les les soplaron como dicen el salvadoreño. <laughs> okay, sí, gracias. Eh, okay, Loida Abigail, a word related to job or occupation. Uh, a report? A report? Yeah, a report. Re report. Yes. Report. Excellent. David Orlando. Hi. Yes. Um, process. A process? A report. A report, a process, okay. Marisol Bexania. Um, Calculator. A calculator in a job, it is very useful. Guillermo Alejandro. Meetings. Meetings, yeah, important. Uh, William Alfredo. Customer support. What, excuse me? Customer support. Customer support as a job, okay. Uh, Christian Ernesto. A teacher. Yeah. Sí. Chris. Oh, sería 
Uh, receptionist. Ah, uh, receptionist. Okay. Money. Okay. Money. Ah, money. Yeah, money. We need money. What else? What else? Karen. Responsibility. Responsibility. Yes, responsibility. It's important. Schedule. 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 Horarios. Schedule. Schedule. Yes, schedule. Honestly. Honest. Honestly. Honestly, it's important to be honest in a job. La honestidad. Eh, Omar. Schedule. Schedule. Ya lo dijeron. No. Eh, indication. Indication. Indications or instructions. Or instructions. Instructions or indications. That's good. Karen, Vanessa. Team or group job. A good job, right? And let me see. Mayra. Job assistant. Job uh, assistant. Okay. Oh, an assistant. That would be great. Okay. Jose. A laptop or PC? A laptop or a PC too. Yes. The computer. Um, Saida. Uh, secretary. A secret, a secretary. Okay, secretary. That will be the pronunciation. Secretary. Okay, so we're actually talking about jobs. You did a great job today, and also, and uh, those are vocabulary. Uh, what else? ¿Qué más? ¿Qué otras palabras podemos encontrar acerca de jobs in the, you know, vocabulary that is very common in the job? Teacher. Yes. What is the difference in the management and administration? Management and administration. Yes. But it, it depends because administration could be like a related to studies. In management is the process. Ariana. Is the process in which you are going Ariana. to. Uh, El cuaderno con lapicero. Oh, wait, the microphone. <laughs> okay. In this case, management is también administration. Son como sinónimos. Management and administration. So, in this, especially in countries like United States, it is more common to use the word management. But are like sinónimos. Son como sinónimos. Mm, in the company, in the company, I recommend you to use the word management. Because administration, it is most of the time used like, a, for example, government or uh, after worships. Pero los dos son sinónimos. Mm -hmm. Yes. Okay. O sea, se pueden usar los dos. Thank you. You're welcome. Okay. ¿Qué otras palabras relacionadas a, a trabajo? Y el dinero, nadie ha dicho dinero. Oh my God, the money. Ya dijeron, bro. Money, cash, salary, salario, vacaciones. What else is related to jobs? Sí, sí. Uh, la responsabilidad también estaría relacionada, pero no sé cómo pronunciar en inglés. Responsibility. Okay. Responsibility. 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 Exactly. So we're talking about responsibility. That's cool. And also people, people, people definitely, they have different skills like, um, you know, offer job offers, entrepreneur, receptionists, uh, accountants, because are related to jobs too. Well, let's continue with the following exercise. Look at this one. What we had to do, guys, is we're going to talk about uh, what you and, all, and other colleagues do in your workplace. And we're going to make uh, in your notebook an idea. I will give you an example. What do you do in your job? ¿Qué hace en su trabajo? Usted va a pensar, ¿qué hace? Teacher, uh, I'm in charge of the administration of the company, or I take care about products in the company. O cuido yo, o me encargo de, de trabajar en la calidad del producto. Estoy a cargo de una administración. I help people with legal situations. 
si su trabajo es relacionado a, a ayudar a las personas con situaciones legales como leyes, laos, por ejemplo. I drive the personnel to the company. Se encarga de, de llevar a las personas. I'm in charge of, of the accounting of the company. I'm in charge of growing and resulting in the company. Entonces, eh, quiero que en este momento usted escriba eh, en una forma breve, como el ejemplo que tenemos acá, ¿qué hace en su trabajo? What do you do? In the case that you have any problem, que usted, por ejemplo, me diga, teacher, mire, yo no sé cómo se escribe esto, me puedo dar, entonces yo, pues, con mucho gusto, lo escribimos acá. Ok. Y lo vamos a hacer randomly because of the time. Muy bien. Ok, chicos. You can do it. Acuérdense que cuando estemos haciendo trabajo pueden silenciar eh, the microphone. You can mute the microphone because sometimes, you know, uh, sounds like, you know, people at home and that, that would be a, re a recommendation. Así que si usted tiene ahí el, el micrófono, pues, y, y pues si va a participar, pues lo enciende sin ningún problema. You can do it. Eh, si usted tiene esa opportunity to do it. Si tienen preguntas, me dicen, teacher, ¿cómo se dice esto en inglés? O pues si ustedes lo pueden hacer también, mucho que mejor, así está encantado. Teacher. Yes. Translate pro proveedor. Se lo voy a escribir acá. Eh, supplier. Oh, yeah. yeah, yeah. Supplier. Okay, we have here the, the word supplier. Um, what else? ¿Qué más? ¿Qué más? Any other word, guys, that maybe... Teacher, este, mi trabajo sería eh, como entregar un producto, pero no me da la cabeza ahorita para pronunciarlo, ni me recuerdo cómo se dice. Vaya, cuando, cuando usted va a pedir una pizza, ¿verdad? Le dicen que es este... Y entonces le dicen, mire, pero y, y es delivery. <ríe> entonces... No, pero delivery yo entendía que era como llevar de un lugar a otro, ¿o no? Eh, puede usar delivery. Deliver a product. Uh, deliver a product. Ajá. Porque es el verbo deliver, que significa entregar. So, deliver Entiendo. a product. Ah, sí, 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 sí. Yes. Ok, gracias, Pich. You're welcome. So, you can practice. You can say it. You can say it. Teacher. Yes. Uh, ¿Me puede repetir eh, la, la palabra de, como decir, soy el administrador de la empresa? Ah, usted puede ser eh, administrador en este caso. En inglés se dice administrator. Eh, o puede decir manager. I'm the manager of the company. En este caso. Eh, ah, en mi caso, si estoy a cargo de, de la administración, ¿cómo puedo decirlo para decir yo soy la administradora de la empresa? Ok, entonces I am in charge of. Teacher. Yes. Uh -huh. oh, I am the manager of the company. I'm the manager. Yes. Uh, you accept my oration right now? Accept? Excuse me? Ready. Ready. I'm ready. Oh, you, you got it? You you have it. You're ready. Yes. Okay. Yes. Yes. Tell us. Tell us. Tell us. Uh, Ellie. Okay. I am truck driver in my work. And deliver travel for most person in different place, the city. 
uh, places in the city. Place, places, uh -huh. places, places in the city. In the city. Wow, that is great. Lugares, sí. Yes. Okay, thank you so much. That's great. So you are like you 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 specialize, you know, to 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 pick up sure. people. Yeah, that's good. Yes. Por medio de, ¿cómo se describe? By. Uh, you can say by. O vaya. Depende del contexto de la oración. To help people with the legal solution by human rights. Yes. Okay. That's cool. Yes. By human rights. Sure. Human rights. Teacher. Yes. Yes. Jose. The best form for say equipo de equipo de venta. In este caso sería selling team, like a selling. Selling. Team. Pero equipo eh, refiriéndose a objetos o a personas. Group. No. Group. Eh, persona. Ok, entonces podemos decir, team. podemos decir teams. Por eso, the selling team. Yeah, selling teams. A selling team. Ok. Yes. Ok. I'm ready. Excellent. Ok. Ok, díganos, tell us. I am a grocer. And I have the responsibility of a buy the products that the supplier sends us to the company and deliver a these products as a these products for the selling team and deliver the products deliver the deliver products these products for a selling team for a selling team okay wow that's nice great job that is a great description it sounds like a fluent too muy bien Vamos a ver, mientras siguen todavía, eh, vamos a hacer eh, la primera eh, the attendant list here. Just uh, give me one second. Um, okay. Or just uh, give me one moment. Hello. How Hello. do you say equidad social? Excuse me? How do you say equidad social? Equidad, eh, en este caso, eh, cuando decimos equidad, eh, I, I, podríamos decir en inglés equally, equally. equity, social equity. equity. Se la voy a escribir acá. Oh, okay. Thank you. Acá en el chat, aquí está. Le vamos a poner social social equity. Es como equidad social. Uh, I don't see. Ah, perdón, perdón, perdón. Es que aquí estaba como en private. Permítanme. I'm going to copy again. Ok, tiene que ser everyone. Ok, let's see here. Um, social. Teacher. Yes. No ha compartido la pantalla. No, no, en este momento le he quitado. Social. Uh, because I'm going to... What, what is the pronunci pronunciation? Pronunciation e that will be social equity. Social equity. equity. Yes. Equity. Social equity. Thanks. You're welcome. Equity. Thank you. Oh, you're welcome. Vamos a pasar la asistencia en este momento. Así que eh, por eso es que he dejado de compartir la pantalla. Vamos a ver. Vamos a ver. So let me see what we have here. Si pueden uh, poner el micrófono ahí en mute. Excelente, thank you. Vamos con la segunda. Eh, Ana Cecilia Martínez. Present. Thank you so much. Eh, Ana Lilian Reyes. Present. Thank you. Uh, Brenda Beatriz. Present. Thanks a lot. Eh, Kristen Ernesto. Present. Okay. Uh, David Orlando. Present. Good, thank you. Uh, Eli Atayel. 
Present. Uh, Guillermo Alejandro Amaya. Guillermo Alejandro. Present. Thank you. Present. All right, I hear you. Uh, Guillermo Antonio Garcia. Present. Okay, uh, Jaime Gustavo Diaz. Jaime. Jaime Gustavo, it's not here. I think it's not. Okay, uh, Jose Ar Arnoldo Mazariego. Present. Thank you. Uh, Jose Rodrigo Hernandez. Present. Carla Vanessa Morataya. Present. It's time. Yeah, it's good. Okay, uh, Carla, well, uh, Loida Abigail Robles. Present. Great job. Uh, Marisol Betania Pacheco. Present. Thank you. Uh, Mauricio Antonio Rivera. Present. Uh, Mauricio Enrique Garcia. Present. Thank you. Uh, Mayra Veraliz Moreno. Mayra Veraliz. Present. Okay, thank you. Omar Francisco Hernandez. Present. Present here too. Um, Saira Marlene Larin. Present. Um, William Alfredo Villeda. Present. Thank you. So we just are missing uh, Jaime Gustavo, right? That he was not with us here. Uh, no está Jaime por acá. Eh, no sé si pueden poner el eh, micrófono en mute por ahí. Yeah, so there's like a noise there. Okay, let's go with this one. Right? Okay, guys, eh, we'll continue. Y vamos ya con la práctica. Vamos a ver. Eh, vamos a ver quién, quién va a ser el siguiente que nos va a dar a hacer una descripción de su trabajo. Eh, felicitar al compañero que lo hizo súper bien en inglés. A great description about, you know, taking care about the products especially for suppliers, and that's great. Okay, who else? Quien más? Me? Okay, excellent. Yes. Um, I'm, I'm the director of an uh, area in a not-government organization. In a not-government organization. I, I defended the human rights with a team of seven persons. Our yep. mission is uh, people, person? People, people. Or people. Yes. Our mission is a social equity for all peoples. Okay. All right. Excellent. That is a great explanation too. Congratulations. That was really great. Excellent. Yeah. Yeah. <laughs> chill, chill applause. Chill applause because of the noise of, of the microphones. <laughs> okay. Next. Uh, who's next? ¿Quién va a ser el siguiente? Yeah. Yes, please. Okay. Um, in my work, I'm a marketing assistant. I have two websites in charge of downloading the orders and I follow them. And I'm tracking them, them orders and the social media uh, networks, sorry. Social networks. Wow, that's impressive. That was a great explanation, good. Excelente. Muy bien. Okay, okay. next. Who's Thanks. next? All right, you're welcome. Who's next? Uh, siguiente. A ver, a ver. Yes. Um, I'm a uh, operation manager and I responsibly uh, for 24 people. I'm in chair of uh, operation and process of the company. Okay, so the only one word is I'm responsible. I'm responsible for? Responsible. Yes. So that is, that is actually great too. I, I really like, you know, the explanation you gave us to us. So have the responsibility to take people to take care about people and guide them into the process. Muy bien. 
A ver, ¿quién más? ¿Quién más nos hace falta? Acuérdense, aquí yo necesito que usted sin miedo participe, ¿verdad? Ya no estamos así como que, a ver, usted, Carlito, ay, no, yo no, teacher, es que me da pena. No, aquí todos estamos como, como dicen en el agua, ¿verdad? Entonces, aquí todos aprendemos, nadie es más, nadie es menos, todos tenemos el sueño de aprender inglés. Y la idea es que usted, pues, eh, a medida que usted practica, agarra más confianza, vemos cómo está la oración y vemos si le ayudamos o pues o usted nos ayuda también porque hay ejemplos muy buenos que estoy escuchando acá. Entonces, eh, usted no tenga pena, no como cuando estaba en la escuela que se escondía detrás del otro compañero para que el maestro no lo viera. Y, ok, you. No, I can't. I'm sorry, I can't. So, that's, that's not a point for this time. A ver, ¿quién es el siguiente? Who's next? Me. Excellent. Eh, I am a winery assistant. Okay. Uh, in my company, uh, I deliver a product uh, electric. Uh, electric product. Uh, electric product. Uh, uh, so many people, uh, in January, uh, electric man, uh, I... No, solo hasta ahí lo tengo. <laughs> Hay unas cosas que sí se me han... You, se you, me han perdido. <laughs> you can ask. Puede preguntar. Uh, that's not a problem. Ok, gracias. Ok, you're welcome. You can, you can ask, right? Uh, that's why I'm here, to support you, to give you applause to your learning process, right? Estoy acá para darles un, un, una ayudadita. Así que, don't worry about it. Muy bien. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Está, se está poniendo bueno, la verdad que... Estoy aprendiendo bastante de ustedes. Yeah. Next. Me, teacher. Yes, please, please. Uh, I am a content writer, reports, inventory, review, supply, invoices. Oh, you're an, account, an accountant. You're an accountant. So, an accountant. An accountant. All right. So that's good. So you are good for numbers and different things, right? Math, you know, cell and everything. Excelente. Muy bien. Muchas gracias. Uno más. ¿Quién más? Who's missing? Somebody's missing Vinci. here. Yes. Yo participé, pero quiero volver a decir, a repetirlo, a ver Eso. si está bien. Adelante. Ya ven. Así quiero yo. Así. A ver. Go ahead. I help people with legal solution by human rights. Okay. Uh, you help people with a legal? Situa legal solution or situation? Situations, legal situations. Uh -huh. By um, human rights. Human rights and also laws too. Le vamos a agregar también leyes. Uh, Podemos agregarle leyes también. Human rights and also laws, que serían como las leyes. ¿Me dice usted? Ok. So, that's because laws is related to las leyes, right? Eh, human rights. Muy bien. Thank you so much. I, I think it was great. And um, do you, it's, it's difficult or easy? ¿Es fácil o es difícil? Hola, hola. ¿Está ahí? With help is easy. So, so. Yeah, for her, but yeah, there are some jobs that are very demanding. Hay trabajos que son bastante demandantes. ¿Cómo se dice demanding? En este caso sería demanding, demanding jobs. Hay trabajos que son bastante demandantes. Eh, son muy pesados, o so there are many things to do, so we have to work so hard. Ahora quiero que ustedes me digan. Yes, yes. yes. Uh, Ana Cecilia is my partner. Oh, in, she's in the world. Oh and, my God. And, you... and our, our job is very demanding. <laughs> okay, entonces ustedes serían workmates. Workmates. <laughs> workmates. Yeah. Oh, okay. También puede decir partners. Si, por ejemplo, están <clears throat> trabajando en su mismo negocio, usted puede decir, it's, it's my partner. It's my partner. Okay. Where is partner? Eh, compañero. 
Oh, pero partner, eh, eh, cuando es eh, más eh, por cuestión no de sé, negocios. Financiera, financiera. Yes. Más, más, ok. Ok. Eh, workmate, en este caso, sería compañero de trabajo. Workmate. Workmate. Oh, she's my workmate. Yes, she's my workmate. That's right. Lima Tute. She's my workmate. <laughs> en, el work caso, mate. en el caso de work work workmates. Oh. O sea, que Work se conocen, no se van a dar copia. No, están interrumpiendo, hombre. <laughs> no se van a dar copia. Don't, don't shit on the test. No, no, no. Ok, that's good. Después, después lo regañan a uno. <laughs> ya ves, imagínate. Lo regañan porque él, él es un chico de los, de los muy especiales en, la, en los salones no, de grado. La mayoría <laughs> está riendo porque ya sabe. Sure, I have a question. Yes, go ahead. Ok. Which is the difference in social network to social media? Uh, social networks, it's focused on the, for example, uh, nets like uh, YouTube, Facebook, is social media is general. Uh, cuando usted dice social oh, yeah. networks, es como re redes sociales. Se, it, it's, el, ambiente, el ambiente puede ser uh, Facebook, WhatsApp, Snapchat, eh, ¿Qué otra red social conocen ustedes? Eh, ¿What is the other one del pajarito? Instagram. Twitter, Twitter. Y cuando, cuando usted... Yes. Y and when you say social, social media, wow, it's huge. Eh, va un poquito más... Eh, son como aplicaciones, right? Social network and social media. Aunque también hay bastante similitud ok Thanks. Social, social network es como un poquito más, más cerrado en un website, por ejemplo si yo le digo uh, Facebook is a social network pero yo digo y la gente se comunica a través de social media ya suena ya en Facebook, Twitter ya, ya hay más plural pero ambas son utilizadas, okay. ambas son utilizadas, yeah. Okay, it's clear, thank you. All right, you're welcome. So, I mean, what other demanding jobs do you know? ¿Qué otros trabajos demandantes conocen ustedes? Mencionen qué trabajos pueden ser demandantes, eh, bueno, realmente todos, pero cuando, algunos que se refieran físicamente, physical job. Mm. Uh, work, uh, warehouse auxiliar. Uh, people who work in a warehouse or uh, a bus driver. A bus driver. Security. A security guard. Yes. Driver, Ex driver bus. The the how do you The school. Bus, bus, bus driver. Bus school. Bus bus school. Bus oh, school. A school a, a school driver. Okay. School driver. School yeah. driver. Okay. Yes. Training. Uh, trainer. Trainer. To be. Podría ser. No yes. sé cómo se dice el pañil. Ah, en este caso. Uh, builder. Yes. A builder. Puede ser un builder. Teacher. It's not, I mean, it's not physically, I mean, but no like a teacher to be, but it's not so physically demanding. But mentally. Yeah, mentally, like the other jobs. A journalist. Okay. Garbage collector. Garbage collector. Eh, otro que también es parecido que sería janitor. The janitor job is very really demanding. Conserjes, for example, they work time, they don't stop, so it's a very demanding job. Excellent, guys. Eh, Alguien más que, que se nos haya quedado, que nos lea su información? Someone who wants to share. A doctor. A doctor. Okay. A doctor. Okay. Um, yes? I'm working. A nurse. A nurse. A nurse. A nurse. A nurse. A nurse. They work many hours without sleeping. Yeah. 
that is a great job too. Teacher. Yes. Teacher. Yes. Garbage collector. Garbage Gar collector. Garbage collector. Yeah, that was mentioned. Yes. Mm -hmm. Garbage collector. It's very hard. This work. Excuse me. It's uh, very teacher, hard. Perdón. Yes. This work. This job. Teacher, is... perdón, este cuando se refiere a se puede decir scientific. El que busca scientific eh, ad, ad, uh, que busca, eh, ¿cómo se llama? Curas. Eh, en ese caso sería like a scientific o scientist. 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 Ah, que busca cura. Uh -huh. Yes. Que quiere curar esto. Scientists, this Para is que no se mascarilla, viejo. the virus. Yeah, so they are trying to look for a cure. Uh, look for a cure, una cura. Because this one of the coronavirus is very complicated. So they are looking for a Scientist cure. cure. Scientists, so they, they look for a cure. They are All investigating. The job. All jobs are very demanding. Todos son demandantes, todos. Yes. Oh, yes. All jobs are very necessary and every job is unique. Cada trabajo es only, único. Only teacher jobs is easy. It's like a piece of cake. Yeah, I, lo I love teaching. It's, for me, it's easy. I don't perhaps, think so. perhaps mentally, it's like uh, uh, you have to be very active in dealing with students, different things. You have methodologies. So you go with that. Okay, next. Vamos a ver. Students, you will listen. Um, we're going to have a conversation and we're going to have a practice here. Let's go. Okay, we have a conversation. First, I want you to listen. Primero, quiero que apaguen los micrófonos. Voy a leer la conversación y luego vamos a hacer una práctica. We're going to practice this conversation uh, individually in the process. Okay, new secretary. It says... Nice to meet you, Romeo. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. On they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Rodrigo, welcome. We are from the marketing department, Romeo. No, I'm not. Uh, I am from the quality department. We are marketing managers, Rodrigo. Yes, we aren't from the same department but we are colleagues. Mary, thank you so much for the information. We're going to go back. We're going to go back to the practice. Leemos otra vez. Y hoy nos enfocamos en la información. Ya sabemos que está, los personajes son New Secretary, Romeo, Rodrigo, and we go on, y al final es Mary. So, nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lovell. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Ok, we're going to make a practice. Vamos a hacer una práctica. Eh, en esta ocasión vamos a hacer algo diferente para que todos puedan escuchar su voz. Yo lo voy a, voy a decir una por una y usted con el micrófono apagado lo va a pronunciar para que todos lo hagamos at the same time. Y alguien dice, teacher, pero es que eso ya lo, ya lo leí, teacher. Ahora bien, el reto ya no va a ser solo leerlo, sino que el reto va a ser darle un acento diferente. De lo mismo que yo diga en inglés, hey, a... Uh, Nice to meet you. A decir, nice to meet you. Uh, nice to meet you too. Nice to meet you too. Um, I am Mr. Uh, Romeo Lobos. And Mr. Romeo Lobos. Entonces, el acento es bastante importante. ¿Cómo podemos hacer para mejorarlo a través de la práctica? Eh, usted puede darle un acento diferente. Tratar de darle ahí como que, como que estuviera eh, practicando una voz diferente. De repente usted escucha a los americanos 
cuando habla, ¿alguien ha escuchado un americano hablar español? ¿Han escuchado el acento de un americano hablando español? It's muy diferente. Yeah, so it's like, uh, yo eh, 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 querer eh, pupusas. <laughs> I just say pupusas. Okay, and for example, usted ve el acento es bastante marcado. So you can do it too, right? It's like a practice. Así que todos con micrófono apagado y lo vamos a pronunciar a la cuenta de uno, dos, tres. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality department. They are Mercury managers. Yes, we aren't from the same department. But we are colleagues. Thank you so much for the information. Yes. Okay. For this, I need one volunteer because we're going to make some breakout rooms. And I need one volunteer. Um, let me see. We need me. three, three me. people. Me. We need a secretary. Me. Okay, okay. Okay, we need a secretary. We need uh, Romeo and Rodrigo. Who wants to be a... Mary. <laughs> Who wants to be, yeah. <laughs> okay. <laughs> Who wants to be Rodrigo? Uh, Romeo, I'm sorry. Who wants to be Romeo? Me. Excellent. Who is going to be Rodrigo? I am. Okay. Who's going to be Mary? Mary. Mary? <laughs> yes. Okay, you will be. Okay, who's going to be? Well, the new secretary that will be. Uh, nice to meet you. Okay, Romeo, you start. Okay, puede comenzar, Romeo. Okay. Hey, pero no primero la secretary. Yes, uh, nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Exactly. So we are colleagues. That's good. We're colleagues. Excellent. Congratulations. So what we're gonna do, guys, is we're going to we're going to practice uh, in this case this conversation. Uh, como ustedes ya la tienen, uh, we're, we're gonna do, guys. Vamos a formar unos break breakup rooms uh, rapidito, solo para que practiquen y vamos a hacer grupos de cuatro en este caso. Eh, así que briefly, we're going to make uh, five groups. Okay, we're going to make five groups, and I will explain you how it is manually. Okay, vamos a vamos a formar equipos de cuatro para que usted practique la conversation. So, vamos a tener eh, five minutes to work in this one. Five minutes, uh, you make a role play. Ustedes pueden ahí con, con su equipo eh, ir turnándose la participación. Uh, teacher. Yes. 
Eh, perdone, creo que no fuese mejor que usted dijera, porque, pues sí, o sea, aquí uno está actuando nosotros. Ajá. Puede ser mejor, digo yo. ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo? ¿Cómo es? Que usted haga su lista, Ticha. Ajá, usted elija los, los No, ya, ya, los, ya los tengo. Ya están. Ya están los grupos. Entonces, usted le va a dar en este momento eh, aceptar y ya se va a encontrar con su, su equipo de cuatro. Y en este caso, Zaira Marlene, bueno, iría con, con Alfredo, ¿ok? Y lo que van a hacer es que ya en el breakup rooms, you're going to practice the conversation. Van a practicar la conversación, van a hacer role plays and with the goal is to practice. Y que el acento suene súper bonito. Así que, five minutes. We can start now. So, accept the invitation. Le da aceptar ahí. Okay, thank you. So, start going to practice. And it's going to be uh, a great experience, you know, to socialize. Okay, this is the time to practice. So, it's going to be great. Acepten la invitación. Acepten la invitación a unirse a los grupos. Eh, Zaira Marleni, eh, Mauricio García. Ok. Ok, eh, Zaira. Eh, ahí le parece que tiene dos, dos aparatos, si no me equivoco. Zaira, eh, ahí está. No se escucha. Eh, micrófono. Ok. Oh, they are practicing. Ok, ok, good, good, good. Ok, they are practicing here. Ok. Ok. Let's practice them. Join. I'm going to move to this group to monitor what they are doing. Okay, we're going to see what happened here. We're going to move to a different. Okay. ¿Qué pasó aquí? Me veo bien calladitos. Eh, no, solo estamos esperando al otro compañero porque están buscando el texto para dividirnos quién va a ser quién. Es porque que... como está en el WhatsApp, ¿verdad? Ajá. Ahí está. Entonces, ajá, entonces ahorita creo que lo andan buscando. ¿Ya? No sé si... Excelente. Ya estuvo. Yes. Ok. Ok. Ah, pues ahorita nos vamos a dividir. Super. Ok. o no logro distinguir uh, fíjate que he logrado abrir tu perfil de la foto espérame, espérame, espérame. yo no lo puedo expandir uh, no, se, por el brillo se enfoca y se ve el sí eh, la, ah, por el brillo es cabal la conversación también está en su manual está en el manual del estudiante Está también en el... En el ¿Teacher nos escucha? Sí. ¿Teacher? ¿Me escucha? Sí, nos escucha. Ah, la conversación está en el manual del estudiante. Está también en el, ah, en el WhatsApp. Andale. También está en el WhatsApp. Ahí está la presentación que estoy ahorita mostrando. También está ahí. So you can have... Esa a... la he puesto, la pueden ver. Vaya, a ver si ya la puso el profe. A ver si ya la puso el profe. Denle para la izquierda. Ahora sí. Sí, ya no, está. Hoy, sí, hoy sí, ya nos facilitó. Va, tenemos a Mari y Mari al final está Romeo, Rodrigo, Romeo, Rodrigo. Sí, tres son nada más. Sí. 
Es que el cuarto solo lo menciona. Ajá. Ok, pues, uh, sí, pero sí. definamos entonces quién es. Digamos, hagámoslo por, por, por voluntario primero. Sí, ya. And the new secretary. Mm -hmm. Nice to meet you. Ajá. Sí, eso es. Ok. Démosle, ya no vamos a tener tiempo y no pasa a sacar del salón. Ok. Del... <risa> Voy a ser Mari. Sí, Good morning. Pero entonces solamente son tres. Me voy, Romeo, Rodrigo. Voy a, voy a escucharlo yo. Démosle. Okay. ¿Sabe qué podemos hacer antes que empecemos? Que uno se quede con la pantalla abierta de la, de la, de la, de la página y los otros tres y el otro que corrija. Porque okay. no lo van a poder ver. No sé si me quedo afuera yo ahorita y me quedo leyendo lo que van diciendo. Baño y yo después. Está bien. Eh, David, ¿Está bien? David, sí, está David bien. ¿qué vas a hacer vos, David? No, por eso yo les decía que Rom... es que yo como que es que te enseñan inglés. Estamos sí. okay, estamos ahora cambiamos los papeles. Ajá. No, no, porque si sí lo vamos a defender. Sí, si es sí, ajá. Ah, de ajá. verdad. Y Mary, Mary. 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 I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes. We are in from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, that will be colleagues, colleagues. 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 Yes. Colleagues. Colleagues. Yes. Colleagues. Lo voy a anotar porque y que suene, que suene la S, colleagues. 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 Que suene ese. Ese es que suene. Colleagues. Colleagues. Que para decir que son colegas yeah. o son compañeros, somos colegas. We are colleagues. Okay. Yes. Nice to meet you too. Bueno, ten, we have, uh, te, tenemos eh, dos minutos más para poder terminar nuestra conversation. Lo vamos a poner en los grupos. Uh, así que tenemos so, a short time here to, to move to the conversations. We're going back uh, to the first, previous one. Porque es Mary, Romeo Lobos, Rodrigo Campos y Luis Pérez, si ustedes se dan cuenta. Pero en el párrafo no hay ningún Luis Pérez, o sea, no habla. Entonces, teacher, si es así que Luis Pérez no participa en la conversación. Ya, yeah. de... solo se menciona. Ah, solo se menciona. Es que estábamos yes. tratando de dividirnos tres personajes entre cuatro, por decir así. Ajá. Uh -huh. A Luis Pérez solo lo menciona. Ah, ok, ok. No es que participa en la conversación. No. No, it is not. Okay, He's not there. Okay. ok, nos queda un minuto. Okay. One minute. Ok. Ok. All right. Ok. okay. <laughs>
Go ahead. Uh, okay. Good morning. Nice to meet you. You too. Nice to meet you too. Ya está empezando ahorita. Va, empecemos, empecemos con Mari ahorita y culminemos ahorita. Mari, ahorita entra Mari. Good morning. I am Miss Mari Garcia. Uh, I, uh, I'm the new Sí, de, de dilo con... Nice to meet Decilo you. como con felicidad. Decilo sí. como con felicidad. Es que me trabé. <laughs> no, dale, 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 tranquilo. Sí. Good morning. I am Miss Mari Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Va, te lo repito nice yo ahorita. Te lo, te lo repito yo ahorita el tuyo. Va, espérame. Espérame, espérame. Good morning. I am Mr. Mari Garcia. I am new secretary. Nice to meet you too. Tipo como la expresión facial de como que está feliz porque son la nueva secretaria. Thank you so much for the information. Okay, okay. Uh, la palabra Hi, co colleagues, eh, la pronunciación es colleagues. 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 significa colegas. Colleagues. Somos colegas. 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 Colleagues. Ah, colleagues. Colleagues. Por eso dice. Eh, 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 cuando dice. The... O da Sam, bueno, se escribe da Sam, pero Sam, 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 Okay, we're back and uh, after the practice, um, you know, it's it's very important, you know, to focus on the practice. Uh, so that's why and we always encourage people to keep on studying and practicing the pronunciation. It's not like a simple process where we go step by step every day. Así que vamos ahí paso a paso con la práctica y eh, vamos a pasar la asistencia en este momento. Bueno, creo que ya no hay, hay todavía en el en los breakups rooms. Quiero ver cuando ya están todos afuera. Mm. Okay, with the ladies. Hello. Hello, we're back. Estamos de regreso. Eh, so yes, yes, yes. That's great. Thank you guys. Thank you for the practice. Yeah. Great opportunities. Vamos a pasar asistencia eh, la segunda ocasión, así que vamos a mencionarlo nuevamente. Eh, we're back. Eh, Ana Cecilia Martínez. Ana Cecilia. Ok. Uh, Ana Lilian Reyes. Present. Eh, Brenda Beatriz Calderón. Present. Eh, Cristian Ernesto Lazo. Present. David Orlando Valiente. Present. Elia Sael Matut. Present, teacher. Ok, Guillermo Alejandro Amaya. 
Present. Guillermo Antonio García. Present. Eh, Jaime Gustavo Díaz. Jaime Gustavo. No está. Eh, no José, está. José Arnoldo Mazariego. Present. Eh, José Rodrigo Hernández. Present. Eh, Karen Vanessa Morataya Rodríguez. Present. Eh, Loida Vigair Robles. Present. Eh, Marisol Betsania Pacheco. Present. Mauricio Antonio Rivera. Present. Eh, Mauricio Enrique García. Present. Eh, Mayra uh, Vera Liz Moreno Gutiérrez. Present. Eh, Omar Francisco Hernández. Present. Zaira Marlene Larín. Present. Wilfredo, uh, William, perdón, William Alfredo Villeda. Present. That's, that's great. Thank you so much. All right. Well, let's, let's go no back. Me apagado el micrófono y por eso es que no escuchaba. Ah. No me escuchaba. Ah, okay, okay. Perfecto, perfecto. Muy bien. Thank you. Thank you because you're active here. Muy bien. Eh, como hemos podido practicar la conversación, eh, ahí pude, pude escuchar a cada uno de ustedes con buenas pronunciaciones, otros ahí cambiando. Y decíamos, uh, good morning. I am uh, Miss Mary Garcia. Acuérdense que para señorita, usted ocupa la palabra Miss. Miss, eh, quiero que nos situemos acá al centro. Hay, hay tres formas de saludos. Por ejemplo, si es señorita, es Miss. Entonces, eh, para hacerlo contactado es una MR. En este caso, sorry, this one. Si fuera señora, es, es una señora, es MRS. Y se dice Misses. Misses. Para señora. Es bastante formal. Eh, son saludos bastante formales. Ok. I, I, will, I will double it. I will double it. Okay. Bien. Cuando es señorita, usamos Miss, ¿verdad? Miss, uh, para señorita. S, R. No es con S. Miss, si es señora sería eh, Mrs. Miss USA, ¿verdad? Ahí como el ejemplo. Si fuera para señor es, para señor usted dice. MR, en este caso para Mr. Mr. Mister es para señor y hay otra que es bastante eh, también que es la palabra sir sir para decir señor también sir sir mister eh, pero de alta edad eh, en este caso hay hay en lo comercial si ustedes me preguntarán, Mister se ocupa pero, bastante para áreas pero, comerciales. Perdón. Dígame. Este, bueno, yo tenía entendido que Sir era como un título que le daban en la era medieval a los ingleses. Ah, también. No, no sé si erro. El, el, inglés, el inglés antiguo, que es claro. Ajá. Yo, tengo, yo tenía, bueno, yo hace bastante entendí, me explicaron más o menos que Mister... Era para distinguir una profesión. Y ah, sí, era para hacerlo ya como persona. Excelente. You got it. Ese es el punto. Muy bien. Y lo ha dicho súper bien. En este caso, cuando usamos Mr., eh, ustedes que van a estudiar, eh, por ejemplo, estas abreviaturas de Mr., eh, se refiere a una persona mayor. En este caso, para áreas comerciales, eh, cuando usted va a hacer business, negocios eh, se ocupa bastante Mr. y le va acompañado de su apellido Mr. López Mr. Uh, García Mr. Sarabia y Sir es bastante como común es como más coloquial esto es en el inglés americano recuerden de que estos son eh, 
se usa bastante para el inglés americano. El inglés americano eh, tiene muchas diferencias de lo que es el inglés, eh, como nosotros decimos, eh, británico. Hay bastante, bastante diferencias. Anglo. Ajá. Y este sir tiene varios contextos, como decía ahí, de que se ocupaba para decir, ah, sir, una, una, una categoría de realeza, pero también se ocupa para expresiones de cortesía. Oh, pase, señor. Oh, sir. Pass. Sir. O un estatus de eh, rango también. También se ocupa para rangos militares, por ejemplo, sir. Yes, sir. Eh, se ocupa para rangos militares. Y mister eh, se ocupa para, para negocios. For business, para personas importantes, you know, you use Mr. Ahora bien, ¿puedo usar los dos? Puede usar los dos. You can use them. So that was like a plus. Entonces, eh, siguiendo la conversación, eh, siguiendo la conversación, eh, me gustaría que hubieran pasado todos los grupos, pero el tiempo, the time is goal, and it's not enough time for practicing. Así que sigamos la lectura. Dice, good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo. Rom en inglés, Romeo se dice Romeo. Cuando ustedes escuchen la palabra Romeo, no lo va a escuchar Romeo, sino que va a escuchar que se pronuncia Romeo. And Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. <coughs> Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Preguntas sobre algún vocabulario, alguna palabra que ustedes maybe you don't remember. Teacher, ¿puedo yes. preguntar? Yes, of course. Cuando son nombres propios y digamos quisiéramos conversar entre, bueno, los salvadoreños aquí entre compañeros de trabajo, eh, se, oí, se o, escuchara feo o se escuchara mal si por lo menos yo lo, le dijera Romeo Lobos dijera I am Mr. Romeo Lobos o, o pudiera utilizar como usted nos está indicando Romeo Lobos Ajá. en este caso eh, yes yes ok es sencillo Todo, toda palabra o todo idioma, bueno, a diferencia de, 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 del inglés, nosotros tenemos nuestros nombres propios, calles, ciudades, todo que nos caracterizan como español. Nosotros podemos usar nuestro idioma. Si usted se llama Juan aquí, va a llegar allá a Estados Unidos y se va a llamar Juan. Si usted, si usted se llama David, va a ir a Estados Unidos y se llama David, porque ese es su nombre. Lo que sucede es que las personas hacen la transición en todo, quieren ponerle todo en inglés. De repente se va David para Estados Unidos y cuando usted viene ya no quiere que le digan David o quiere que le digan David. Hey, porque te dicen David, es lo que le gusta, porque ya es muy American. David. <laughs> David. Ya no, ya no, ya no va, eh, ya no se llama Tom, Tomás, sino que quiere que le diga Thomas. Ya no quiere Tom. que le digan Alberto, sino que Albert. Ajá, ya entonces, no me voy a llamar el lindo que Eli. Eli, ajá, Eli. <laughs> Entonces, el los, Aya. los nombres Aya. propios no cambian. Usted es el, el nombre propio. Lo que, lo, lo que pasa es que las personas quieren a, a, me, americanizar algunas palabras, pero eh, hay, una, hay una parte eh, de traducción para los que quieren ser traductores y de este grupo en el futuro. Usted quiere ser traductor. Hay palabras que en el inglés no existen y que usted... Tiene que poner esa palabra. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se dice? Eh, ¿Ustedes saben cómo se dice tecomate en inglés? Tecomate. Tecomate. Se dice tecomate. Eh, ok. Exactly. Tecomate. Imagínese take que usted va, no, usted va a un evento americano. Tecomate. Y usted va a traducir. Usted tiene que traducir. Tiene que decir, eh, tiene que traducir la palabra que yo le voy a decir en este momento. Eh, y ellos trabajaron con la cuma. Oh my God. Ellos y el traductor, el traductor viendo hacia los lados, ¿verdad? 
en dónde estamos, ¿verdad? Entonces, eh, en este caso, usted, el traductor, tiene que utilizar la palabra kuma porque no hay un referente en inglés, no existe esa palabra. Entonces, es un nombre propio. Lo que sí puede hacer el traductor es utilizar una palabra o una frase que dé el mismo significado. Por ejemplo, eh, me tocará a mí traducir eh, la palabra kuma. Y usted sabe que en el inglés no existe, pero existe una palabra que se llama ax, que puede ser como estilo hacha. Entonces, que es un poco diferente a los utensilios que tenemos nosotros acá. So, you can use another word by context. And the meaning is going to Por be eso, teacher. Yes. Teacher. Por eso allá en Estados Unidos le dicen calabaza, ¿va? Calabaza. ¿Calabaza? ¿A qué? ¿A qué le dicen? Al no, tecomate. Se le dicen Al pumping. tecomate, ¿ca? Pumping. Ajá. Al pumping. 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 Exactly. pumping. Yeah, that's right. ¿Calabaza en español? Sí, va, sí, va. Yes, that's right. So the word changes in the process. The word teacher, changes. Teacher, la, la última... La última pregunta para que no nos agarre la tarde. Con respecto a los grupos que usted hizo, interactuamos los cuatro bien original. Pues yo sentí una, una fluidez. Y lo quiero hacer recalcar porque no sé si mañana va a tomar un review sobre esto. Sí, porque de... solo son tres personas en el, en el párrafo. Y uno tuvo la decisión de quedarse uno afuera, pero para darle pauta y organizar y llevar la secuencia, eh, ahí estuvimos bien con los compañeros, y no sé cómo va a tomar usted para que nos evalúe en el aspecto de los grupos que organizó, pues. Eh, de hecho, estas semanas habrán otras conversaciones que iremos practicando. Entonces, vamos como variando, right, right changing. Eh, so, that's why. Eh, para el día de mañana también tenemos un, un pequeño refuerzo, eh, es un pequeño refuerzo para ciertos estudiantes. Cada miércoles vamos a ir invitando estudiantes. Eh, yo voy a mencionar algunos nombres que están invitados el día de mañana eh, a partir de la, después de las 10. Un ratito de refuerzo, yo me reúno con ellos. Les presento un material de refuerzo y vamos a ir analizando eh, eso. Pero ya les voy a explicar. Pasamos a la siguiente parte. Y we're going to do this one. Complete the sentences using some information from the conversation above. And, and we are saying that Rodrigo and Luis, and we have to use the verb to be to complete the following conversation. As we know, we had previously the conversation that we, we practice in groups. And that was a great conversation we had together. Eh, como hicimos la conversación y y participaron bastante vamos a completar en este momento en silencio y luego vamos a so socialize the answers quiero que en silencio usted complete los the first statements utilizando el verbo to be para completarlos so you have for this two minutes two minutes to complete the following statement
Okay, let's go. Yeah, so actually it was, it was checking here some ideas about it, right? Rodrigo and Luis. Okay, a volunteer uh, to help me to complete this statement. A volunteer. Rodrigo and uh, Luis are marketing managers. Yes, that's right. Number two. Arendt. <laughs> Romeo and Rodrigo. Romeo and Rodrigo Arendt. Okay. Same. They are in from the same department, right? But they are, according to we the. Are, according, we are. Uh -huh. We are colleagues. Colle they colleagues. Are, they are colleagues. 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 Yeah, they are colleagues. Yeah. We I mean, are colleagues. They are not we from are the same department. We are colleagues. We, we are colleagues. We are colleagues. We are colleagues. 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 Yes, that's correct. Police. That's right. So that was the same. They, they are in the same. They work in the same company. Okay, so they work in the same company. All right. We're going to use a contraction. Okay, we are colleagues. We're, and, we're colleagues. And the number four. What do you have? They are. are. They are. Mm -hmm. they, they are. They are in the same company. Okay. Let's use contractions. They. They are they're in the same company. They are. 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 Yes, that's correct. They are. They are, teacher. Yes, they are. They are. They are. Acuérdense que la forma es they are, they are. y decimos they are. They are, they are. They are. Yes. They are. Okay. They are. They are. They are. They are in the same company. company. They are. They are in the same they company. Are. Exactly. All right, let's go with this one. There let, there let's, let's continue. Let's continue, guys. We're, we're, we're colleagues. They are colleagues. 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 Yes. Colleagues. Yes. Colleagues. Les he mandado, les he mandado una información. Eh, si ustedes se fijan, quiero que le den un check. I want you to to help me to check. En el WhatsApp les he mandado un material eh, donde está. Teacher. Yes, hello. Eh, estaba viendo de que, bueno, no sé si a otro le pasa, solo soy yo. Usted está enviando esas, esas informaciones, pero a mí no me caen. No sé qué, en qué grupo es que está. Y, y no, no, es el, no es el internet, porque es que ayer no me caen. Serio, pero si está en el grupo de WhatsApp, te, William, o sea, tendría que ver eh, todas las cosas. Lo que pasa es de que, teacher, eh, permiso, ¿Ah? lo que pasa es de que en el correo que nos enviaron, ahí hay una dirección para que te puedas conectar, William. Ahí te voy a mandar la info. Ah, pues eso es. Hay un link. Uh -huh, por eso es. Eh. Ahí te lo mando. Excelente, ya ve. No, si aquí entre ustedes también pueden, pueden ayudarse, alguna información, algo adicional también, ustedes pueden uh, acompañarse y pues también sale mucho más, más factible. Excelente ahí por la, por la cooperación. También, teacher, teacher. Yes. Dígame. Teacher. Yes. También puede, puede pasar un problema que me ocurrió a mí que... Por ejemplo, yo me conecto desde teléfono, pero el teléfono no tiene compatibilidad con, con el programa que se usa. Entonces, pero si lo hace desde una PC o de una laptop, ya puede abrir el programa para poder tener el material que usted mandó. Sí, de hecho está más completo, claro. Eh, en este caso, a veces cuando alguien está usando el teléfono, 
a veces no tiene alguna aplicación que le permita leer la información o, o pasarla. Claro, de la compu es mucho más completo y es mucho mejor hasta de, para manejarlo y todo. Es bastante recomendable. Pero igual, si usa el celular, pues, you know, that's okay. You're, You're right. Sure. So that's okay. Well, guys, tenemos acá how to use B for plural subjects. Como ustedes se fijaron, and you could appreciate in the previous examples, ya esto ya lo usamos. But this is a kind of backup for you to confirm that we can use affirmative statements and negative statements using the verb to be, names, and also uh, plural forms. This is just for plural. For example, we are uh, Irene and Cindy, and we are Irene and Cindy. Usando la full form, using contractions. You are managers. You are managers. You are your. They are their. Full form contraction. Y para la forma negativa decíamos que le agregábamos un not. We are not. Sir. Yes. Podría explicar por qué se utiliza en plural you are. You are, en este caso, recuerden de que you are, hay dos. Uno para singular y el otro para plural. plural. Uno significa Your. tú eres o usted es o ellos son. You are, ustedes, ustedes son. Ustedes son o ellos. O ustedes están. Oh. Se utiliza en plural eh, cuando yo estoy hablando directamente con la persona y me refiero a él y otras personas. Ajá, es segunda persona. No, se refiere sí. en plural. Sí, a lo mejor bueno, si el maestro me explica, por gracias. Yes, en este caso, si estamos diciendo you are, ustedes son. Es decir, yo me refiero a, a este grupo de personas que están ahí. Sí, Ajá, pero, entonces... pero le estoy diciendo, no es, no es como que esté hablando con, una, eh, con otra persona y esté hablando de otro grupo, sino que utilizo you are eh, en plural cuando estoy hablando con esa persona y me refiero a él y otras más. Exactamente, correcto. No sé si me explico. Sí, yes, okay. Yes. ok, gracias. It's a direct conversation. En una direct conversation, okay. Okay. you are involved. You are involved in the conversation. En este caso, they, okay. también, eh, tenemos también they, que es para referirnos a ellos. Es decir, un plural, plurales uh -huh. que se encuentran, pueda que dentro o fuera de nuestra conversación. That's correct. Uh -huh. Ok. Okay, gracias. Yes, you're welcome. Pero, perdón. Yes. Este, yo entiendo de que como el suplemento dice managers, se usa ese al final, va. Yes. Entonces ahí se refiere la pluralidad. Ajá. Siento Exacto. yo, que sí es. No. Es correcto. Entonces automáticamente nos, nos, nos indica Ajá, que este es una plural. plural. Exacto. Eh, your managers. Your managers, your doctors, you are nurses, mm -hmm. your engineers. Sí, yo, yo siento que la duda no estaba en, en eso, porque eso, al menos para mí es claro, que es plural. Sino cuando se usa you are y cuando they are. Ok, excelente. Excelente. That was great. That was great. Ok, vamos con la siguiente. Let's go with the next one. And also, quiero que veamos, este ya es general. Acá en anterior vimos eh, los plurales en forma afirmativa y forma negativa, pero yo les he agregado eh, un cuadro donde nos aparecen las formas tanto afirmativas como negativas. Si decimos en a short answer, yes, I am, o yes, I am, no, I'm not. Yes, you are, no, you are not. O, oh, no, you aren't. Imagínense que la forma negativa tiene dos formas diferentes de decirlo. Nosotros solo tenemos una en español. O no eres o no estás. En cambio, en, en inglés hay dos formas. La afirmativa es, yes, you are. No, you're not. No, you aren't. Yes, she is. No, uh, no, she's not. No, she isn't. Yes, he is. No, he's not. No, he isn't. Yes, we are. No, we are not. No, we aren't. Yes, you are. 
No, you're not. No, you aren't. Yes, they are. No, they are not. No, they aren't. Entonces, en, en, el, en el inglés hay dos formas para expresar algo negativo. Por ejemplo, si yo le pregunto a Loida, Loida, are, are you from Mexico? Are you from Mexico? No, I'm not. No, I'm not. Okay. Eh, for example, Ana, Ana Cecilia, is Mauricio from Russia? Is, Ma, is Mauricio from Russia? No, he's not. No, he's not. Yes. Okay, let's continue. I will ask a question. Uh, Marisol? Marisol, are, are, are we from, are, are we from England? No, we're not. Oh, no, we aren't. We aren't. Okay, we aren't. Okay, that's great. Uh, Anna, Anna Lillian, are, are they from China? Are they from China? Comprendo la pregunta, dígame en español para poder contestar. Ok, eh, la, la pregunta es que si son ellos de China, are they from China? Es eh, decir, son ellos de China? Y la respuesta sería, las dos maneras. No, uh, no. Ok, no, they are not. No. No, they're not. Oh, no, they no, aren't. They're... Entonces, no, they, aren't. They, they aren't. Entonces, como yo digo que si are they, are they from, son ellos de tal lugar? No, they are not. No, they aren't. You are not. You aren't. Entonces, ocupamos ese short form in, in contraction para referirnos a respuestas. Eh, en este Tengo sentido, una duda. Yes. Ok, eh, vaya en este ejemplo de la pregunta de que si ellos, eh, si nosotros somos de China, hasta donde yo lo comprendía era no, they're not, que no, no somos de China, y no, they aren't sería como para no, no estamos en China, o al menos yo así lo comprendía. Acuérdese que el verbo to be es ser o estar, ¿verdad? O están o son. Mm. Entonces puedo usar cualquiera de los dos. Ajá. Eh, con el como, que yo me sienta como más cómoda. Eh, no, ahí depende del contexto. Por ejemplo, si yo le digo a usted, eh, I'm sorry, le den el estilo así como a, a mí va, que me den el estilo, no sé, pueda que le digan, hey, I'm sorry, are, are you from China? Y esa persona diga, no, uh, we are from uh, uh, Japan, por ejemplo. Entonces, entonces, ¿eres de Japón? En este caso... Eh, depende del contexto. Acuérdense que el verbo significa ser o estar. Si yo le dijera, ¿estás en Japón? Yo le voy a decir, ¿are you in Japan? Ya la pregunta cambia. Pero cuando usted le pregunta, uh -huh. ¿are you from? Es exclusivamente para nacionalidades. Uh -huh. ¿Are you in Brazil? Okay. Yes, I am in Brazil. Eh, en la presentación que yo les mandé ayer, ahí está la, la traducción para que lo, le puedan dar una revisión. Eh, ahí les puse el significado de, en este caso el verbo sería estar eh, así que y también lo, el video también ahí podemos you know, to be alert on this muy bien, ¿alguna otra pregunta? no more questions, vamos a ver vamos con la siguiente let's go with the next question where I need to remove this just one second you know, let's go Okay, information on parentheses then compared with the answers with a final. En este caso, lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a verificar acá, vamos a completar las oraciones utilizando el plural del verbo ser y estar. En este caso, they, you, Susan and Marcus, we are accountants, we are Carla and Sandra. Entonces, vamos a, vamos a completar las oraciones utilizando the plural form. 
Para eso tenemos eh, three minutes to complete in this exercise. Así que you can do it. Teacher. Yes. Teacher. Yes. Perdón, este, fíjese que me, me voy a desconectar porque ya no tengo mucha carga. Y no hay el cargador. Ah, vaya. No sé qué, qué puedo hacer ahí. Sí, porque... Pero sí ya no tengo carga, Ajá. 4% tengo. Sí, entonces recuerde que cada, al final de la clase hay que hacer el ejercicio correspondiente al día 2. Oye, por si tal vez lo puede poner a cargar. Ah, vaya, ok. Lo puede poner a cargar y luego pues realiza eh, la actividad 2. El WhatsApp. Es... ¿Hola? Eh, está en WhatsApp. Es, no, est no, estaría en WhatsApp. No, ese está en la, en la, en la plataforma. Ah, ya, ya. Sí, en una el... pregunta con respecto a eso. Dígame. Eh, ¿Qué pasa si hasta el día siguiente o, o dos días después se hace el ejercicio? ¿O tiene que ser inmediatamente después de la clase? Mm, es... es... Bueno, la indicación es que sí lo tienen que hacer eh, al finalizar, ¿verdad? Pero por cualquier situación de la vida, eh, en cuestión de internet o algo que sea en la computadora, sí lo Ay, puede hacer bueno. al día siguiente. Ah, <ríe> lo puede hacer al día siguiente, pero sí, eh, o sea, tienen que ir haciéndolo porque yo voy tomando eh, los ejercicios que ustedes hacen, yo voy tomando Perdón, la, teacher, eh, las notas. Eh, eso estaría en el correo, en el Gmail. O, Ajá. Es que eso es lo que yo no he hallado, es lo que no he hallado todavía. Es decir, usted no ha entrado a la plataforma de... Uh, sí, me ha costado conectarme, pero eh, son cuestiones que ahorita ya vi, ya llegué el PDF, va, que manda, uh -huh. donde está este, las unidades, pero Ajá. eso es lo que no hay, o no sé si está en el correo o en el WhatsApp, o, o no sé, porque sí. yo la actividad de ayer sí no la tengo, o sea, no, no la hay. Sí, lo que pasa es de que usted se va a inglés corporativo, que es la plataforma. Entonces, inglés corporativo. Hola, dígame. Este, Mauricio y yo somos compañeros, entonces, de trabajo. Entonces, Ajá. mañana le voy a explicar cómo hacerlo para, para seguir avanzando en la clase ahorita, si gusta. Ah, perfecto. Muchas gracias. Yo, como les digo, acá tengo yo, eh, de, la, de parte del teacher, tengo donde dice inglés principiantes módulo 1. Entonces, eh, usted tiene la interacción de esa, de la plataforma, usted entra de inglés corporativo, inglés principiante, módulo 1, y automáticamente se va a la sección 1, ¿verdad? Donde dice Get to Know Someone, le va a dar clic y ahí va a encontrar las actividades de cada día. En el caso eh, del día de ayer que se hizo una actividad, ya la tarea 1, viene lo que es la videoconferencia 2, tarea 2. Hoy la tarea 2 eh, va a ir enfocada acá. Eh, is she Rebecca? Yes, she. Y usamos el verbo to be. Are you Miguel and Ricardo? Entonces usted va a usar el verbo to be que complete la oración. Thomas, we're friends. Entonces, eso sería eh, en la plataforma. Pero qué bueno que el compañero pues le va a orientar para que pueda accesar. Sí, porque incluso me ha costado hasta interactuar, o sea, lo, el primer día me costó bastante, y hoy igual porque entré 11 minutos tarde, pero sí. voy a tratar de ponerme el día. Excelente, claro, recuerden que vamos iniciando y nos vamos adaptando Muy bien, vamos con el primer ejercicio I need a volunteer, they So who wants to help me with this? They are Ok, y si yo lo quisiera hacer en forma contractada sería They are Correct. They are. They are. They are. They are. They are. They are. Yes. Yes. Great job. Great job. So we're going we're gonna to move this. Great resectionists. Okay, number two. Aren't. You are not. You aren't. You aren't. You are not or you aren't. Puedo usar las dos. You are not. You aren't. Uh, supervisors. Supervisor. Supervisors. 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 
Okay. Okay, then we have Susanna and Marcos, not colleagues. ¿Cómo sería acá? They aren't. They, they are not. They aren't. Aren't. Aren't or are not. Or are not. They, they, are, they are not colleagues. Oh, they aren't. En este caso, they aren't colleagues. Or they are not colleagues. Estaría muy bien también las dos partes. Aquí lo escribí yo en una full form, en una forma completa. Ok, number four. We are. We are a company. Where? Where? Oh, where? We, where? Where? Ok, we are. We are. We are. Ok, le vamos a quitar la A para hacer los contractions. We are. We are companies. We are companies. Accountants, accountants, that's the pronunciation. Contadores. Number five, uh, what will be for the number five? Where, where? Carla and Sandra. Exactly, so we're talking about the bird to be. Muy bien. We are Carla and Sandra. Uh, la número seis. There. There. There are Mrs. Herrera and Mr. Mejia. Yes. Using contractions. There Mr. Herrera and Mr. Mejia. Miss. There Miss. Miss and Miss. Miss. Herrera and Miss Mejia. Son señoritas. Okay. Acuérdense que cuando... There are. There Yes. They are. They are. Miss Herrera and Miss Mejia. <coughs> so we just um, work in that room. Questions, by the way, it, well, any question, doubts? Pregunta, no. dudas? Todo claro como el agua o como el chuco? Como el agua, verdad? Teacher. Yes. Eh, siento que hay unos compañeros y, y, y lo digo por, por todo, porque yo sé que ni sabemos de dónde somos, tal vez algunos. Yo sé que tienen miedo de interactuar, pero yo les digo que yo no sé nada, va. Pero que le pierdan el miedo, pues, a equivocarse y pues usted lo puede este, ayudar y, y, y nosotros también aportar también va, en algunas cosas o ellos enseñarnos a nosotros también la pronunciación. Y que no tengan miedo porque hay unos compañeros que sí no, no, no han interactuado en lo que son las clases. Exacto. Acuérdense que la práctica depende de nosotros. ¿verdad? La práctica eh, depende de nosotros. Y pues quisiera que practicáramos todos. A veces también el tiempo nos, nos come, pero siempre hay espacios para que usted hable, participe, you speak, y pues así se aprende. Hay muchas personas... Porque no que, tenga miedo de equivocarse. Ya. Yeah. Hay muchas personas que solo están un poquito tiempo y de repente ya no, ya no supimos qué pasó. ¿verdad? Vamos a hacer la siguiente actividad. Eh, lo que ustedes van a hacer es que va a completar esta conversación y va a utilizar su creatividad. Eh, en este caso, imaginas que es una conversation. Hello, I am, y usted pone un nombre. Ah, hi, nice to meet you. We, y dice los nombres, we are eh, Samuel, Juan, Daniela, Antonio, o si quiere usar nombres americanos, Thomas, Damon, Richard, ahí usted también puede hacerlo. Eh, y luego dice we, y ahí dice occupations. Usted va a decir qué, qué profesión son. Ah, somos doctores. Ah, somos, eh, ¿qué? Escritores. Y luego viene la parte B, A y C. Usted acá va a, a usar su creatividad para poder completar esta conversación. Eh, lo importante es que la, la conversación tenga una coherencia, ¿verdad? Así que eh, no importa si, pues, teacher, es que no sé si va a estar buena. Lo importante es que tenga sentido. Así que vamos a iniciar en este momento y, eh, y podemos completar esta conversación. Me puede preguntar si tiene inquietudes también. Thank mm -hmm. you. 
Teacher, una pregunta. Yes. En el little B. Ok, yes. Eh, cuando dice eh, we, eh, necesariamente, bueno, puedo poner nombre propio o necesariamente tiene que ir el verbo to be, digamos. Por ejemplo, yes. eh, o puede ir un nombre propio después de we. Eh, tiene que usar el verbo to be. We are, nosotros somos, como like in Spanish, nosotros somos eh, eh, Daniela y Juan. Oh, no, so okay, okay. We are, yes, we are. Okay, okay. I understand. Oh, that's Teacher. Right. Yes. Teacher. Yes. The space from B, A, C. Eh, ¿Qué pondremos ahí? Usted tiene que utilizar su creatividad para, para completar no, 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 esa... No. Hola. De, 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 de la parte final. Ajá. Exacto. ¿Ustedes se recuerdan la conversación que, eh, que hicieron, eh, por ejemplo, con los grupos? Entonces usted puede utilizar eh, algunas expresiones para poder completarla. Oh, we are doctors, really. I, I am a lawyer. Hey, we are colleagues. O se puede utilizar algunas expresiones de la conversación anterior para poder completar sí. esto. La parte de arriba ya está terminada. Mi, mi pregunta es para la parte de abajo donde, está, donde están las líneas grandes. Ajá, correcto. ¿Qué voy ahí a poner usted, ahí? Ajá, ahí usted va a usar su creatividad y va a completar esa conversación. Usted le puede poner ah, eh, okay. alguna, alguna otra expresión. Listo. ¿Finish? Ok, compártanos, Finish. compártanos. Yes. Okay. Vamos a escribir, vamos a escribir. Ok, go. Hello, I am Sarah. Hi, nice to meet you. We are Loida and Carolina. We are nurse. Nurse, nurse o nurses? Really? I nurse. am no, I'm a nurse too. We are, where are you from? I'm from to Japan. It's nice. I'm from to United States. Eh, vamos a hacer, le voy a hacer más pequeñito. Ok, eh, ¿cuál era la siguiente? La parte B. Eh, Where are you from? I from to Japan, Japón. No sé cómo se pronuncia Japón. Ah, Japan. Japan. And I am from Japan. 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 Yes, I'm from Japan. Japan. Yes. It's nice. Mm -hmm. I from to United States. Okay, where are you from? From, uh, from, you said from. Sorry, sorry, sorry. It's nice, I am from, yes, this is Belly. That's right. So that was the conversation here in the example. Ok, uh, ¿alguien más que nos comparta esta conversación? La siguiente. Ok, compártanos su conversación. Teacher. Yes. ¿A quién le va a dar la pausa ahorita? Eli, Eli, Eli. Ah, ok, ok. Yes. Eh, hello, I am George. Uh, hi, nice to meet you too. We are William, Matthew, Anthony, George. Uh, we doctor, capital police. Uh, Ray M. El Salvador. You in la B, in la B, you liking the, the city? Hey, I am Colombia. B, a beautiful your country. Okay. Vamos a, vamos a ver, eh, en la parte D dice, eh, ¿cómo decía la parte B? Uh, you like the city? Ah. Do you like the city? You like the city? Uh -huh. Uh -huh. Ajá. Ajá. I am 
from Colombia. Yeah, I'm from Colombia. Eh, ¿Te gusta la ciudad? Eh, yo soy de Colombia. Mm. It's beautiful, your country. It's, it's beautiful, your country. Okay. So this sentence is completed. Muy bien. Buen ejemplo. That's a great example. Somebody else. Okay. Yes. Okay, thank you. All right. Vamos a ver. Alguien más que se haya animado a compartir, eh, a compartir eh, su conversación. Yes. Hello, Brian. Sí. Hi, nice to meet you. We are Nathan and Chris. We are a pilot. Really? I am a dentist. Nathan is a player soccer. Okay, I love play soccer. Well, Nathan is from North Carolina and I'm from New York. Excellent. And Chris is from New York. New York City, New York. Okay. Thank you so much. Okay, the last one. Uh, the last student, uh, siguiente. A ver, quiero escuchar a um, ladies. I want to listen ladies. Okay. A, a lady uh, to help me to read uh, the conversation. ¿Cómo se escribe pesado en inglés? En, ¿Cómo decir un trabajo pesado? A heavy job. Heavy job. Uh, teacher, y hard work podría también aplicar. Eh, puede ser heavy, eh, puede ser hard, puede ser difficult, awful, awful, so it could be heavy, could be hard, difficult, challenging, demanding. Teacher. Yes. Son las 10. Yeah, ya estamos por terminar. Por Dios santo. Lo siento, pero yo me levanto de madrugada. Necesitamos el último. Ayúdanos con el último, vaya. Ayúdanos usted con... Cierra, vaya, con ella, de yo, el último. A ver, ok, adelante. Hello. I am, I am Anita. Hi, nice to meet you. We are uh, Sarah and Mr. Julio. We are um, police. Okay. Really? I am a nurse. Okay. It's a work heavy uh, job. Yes, but I like it. Yes. Uh, very good. Okay, excellent. Thank you so much. That's what I really want to listen, you know, the practice. So congratulations because, you know, it's very important. Just to conclude the class here, I just need to pass the attendance list. Voy a pasar la última asistencia and we conclude the class today. So uh, Ana Cecilia Martinez. Present. Uh, Ana Lilian Reyes. Present. Uh, Brenda Beatriz Calderón. Present. Christian Ernesto Lazo. Present. David Orlando Valiente. Present. Eli uh, Asael Matut. Present, teacher. Guillermo Alejandro Amaya. Present. Guillermo Antonio García. Present. Eh, Jaime Gustavo Díaz no estaba. Eh, José Arnoldo Mazariego. Present. Eh, José Rodrigo Hernández. Present. Eh, Karen Vanessa Morataya. Present. Eh, Loida Abigail Robles. Present. Marisol Betsania Pacheco. Present. Eh, Mauricio Antonio Rivera. 
Eh, okay, permiso, teacher. Ok, eh, Mauricio Enrique García. Presente. Eh, Mayra Veraliz Moreno. Presente. Eh, Omar Francisco. Presente. Eh, Zaira Marlene Larín. Y William Alfredo Villeda. Present. Okay, thank you guys. Bien chicos, thank you so much for the time. I know it's very late and uh, I hope to see you tomorrow. Les voy a mandar una información por el, por el WhatsApp para que ustedes revisen. Eh, así que, thank you so much. You have done a great job. So, have a beautiful night. God bless you all. Enjoy your night. Thank you so much, everybody. We need an applause. Thank, thank you. you. Thank you so much. Hola. Bye. 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 Hey, hi. Good. Nice. Good night. Good night. Good night. And the boy is saying good night. All right. Thank you guys a lot. Good night. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Descansen. Good night. 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 Good